花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。不是，你可知罪？知罪。五州市，你还有什么话要说吗？没有。嗯。陕西泾阳五州市。借担任陕西机器支部局会办之际，采购机器勾结洋商，收受回扣，又伪造账目，私吞公款，经三次会审，证据确凿，事实清楚，梧州市对其罪行也供认不讳，并颇有悔意，酌令解除。梧州市陕西机器支部局会办一职，没收其所有非法所得，并处罚金两万两白银。梧州市，你对此判决还有无异议？没有。赵大人，人怎么还没有出来？别着急，就算刑部判了，大理寺还要复核，总要费些周折。今天肯定能出来吗？肯定。赵白石，你怎么来了？我不是放心不下吗？你怎么知道我们在这儿？我去过你们的客栈了，他说你们一大早就来刑部了。现在里面什么情况啊？赵大人说，少奶奶今天肯定能出来。那我能帮什么忙吗？不用，一切都已经安排妥当。你还好吧？啊，我没事。
，老爷和嫂子他们可回来了，没见人影。那你回来干什么？我给你准备点吃的，我怕你饿。我哪里吃得下？你快去门口守着。哦，等等，我和你一起去。哎，小姐，你就在房间里等着吧，等他们回来了我叫你。我放心不下。先生，今天到底还走不走？再等等。再不走，城门就要关了，今天就走不了了。先别着急，我跟你说了吗？我按天数给你结，一文钱都不会少你的。今天肯定走。啊。周大人，我怎么觉得有点不太对劲啊？要出来早出来。夫人知道鸿盛客栈，吴家的人都知道。这样吧，你们先回客栈等着，我去问一下。老师，白石啊，你来的正好，我也是刚刚得到消息。按照安排好的程序，一切都很顺利，本来就要结案了，谁知道王爷突然驾到，他说吴中氏的案子牵涉甚广，他要亲自重审。王爷为何横插一杠？他意图何在？我也不知道。现在是个什么情况？以前的审理都不算数，吴州市又被押回了女监，而且王爷的手下已经把所有的案卷全部调走。此事还请老师斡旋。这个，我们提出的所有条件，周莹都已经答应，我们不能言而无信呀、啊。不是我们言而无信，刑部的判词都已经写好了，今天只是走个过场，立即就生效了。是周莹得罪了王爷，现在是王爷跟他过不去，这与我们无关。要不是因为我们，那周莹怎么会无缘无故进了刑部大牢？他进刑部大牢，是因为他行为不检，这与我们何干？老师，您请看在。机器织布局一年能挣八十万两白银的份上，您帮帮周英。不是我不帮他，王爷现在是如日中天，连咱们大人也要让他几分，我是爱莫能助。那难道，难道就没有别的办法了吗？嗯，我听说王爷走的时候，扔下一句话。说周莹勾结洋人，欺上瞒下，罪大恶极，定要严惩。怎么会这样？我也不知道。现在不光是我不能碰此事，还有你，我也要劝你，别再为吴周氏出头了，免得一不小心沦为通案犯。好在我们抢先一步，和吴州市签了契约。要不然的话，机器织布局最终会落到谁的手里，那就很难说了。小白石，你说话呀！周莹的案子，王爷拿走了。王爷，那嫂子什么时候能出来啊？这就难说了。为什么？王爷似乎对周莹厌恶入骨，放出话来说要严惩。严惩。怎么个严惩法？我不知道
会有性命之忧吗？行了，你们也不要太着急了。这件事情或许还有转机，你有办法。你们别忘了，我们沈家跟王爷多少也还算你有点渊源。本来我这次来京城呢，就是想通过王爷把周云救出来。沈星移，你根本不了解王爷。在我眼里，他们是同一种人，认钱不认人的人。你也不懂朝政，你只要贸然行事，会弄巧成拙。赵白石，是你答应过我会安全救出周颖。既然现在你无能为力，那就我上。沈星移，现在不是你逞能的时候。我只知道现在周英还在大牢里关着，生死未卜。我必须要把他救出来。沈星移，沈星移。爷，如果真像沈少爷说的那样，王爷认钱不认人，我们要救少奶奶还得花多少钱？怎么还得一个机器吃布局？我现在就回静阳。你等等，先别着急，我再去求教老师，也许还会有办法。不管用什么办法，不总得花钱吗？我现在就回去筹钱。这是干什么啊？你别着急，我再想想办法。如果老师能够想出办法帮我们的话，你嫂子会有希望的啊！这是我，是我将那些东西。放进嫂子的书房里。你说那些栽赃的信函？为什么要这么做？师娘说，只要我这么做了，你就能官复原职。你知不知道这样做的后果是什么？师娘说。嫂子，最多就是被神吃一顿，损失点银子。我想着，我想着，这应该没什么。你，这你是？如果我知道。嫂子会被抓起来，我有性命之忧，我绝不会干、啊。无一你。
是你利用无一，出卖周莹。是，周莹如玉，是你一手安排。这个女人性子太过刚烈，不如此，她不会低头啊。你以前不是这样的人，我一直都是这样的人，务实。不，清廉、正直、淡泊名利、忧国忧民，那是因为你需要这样一个老师，所以。我只让你看到我的这一面。张长青，你现在已经得到了你想要的东西。务必把周莹放出来！我已经得到了我想要的东西，没有必要多此一举。你必须说出真相。但是啊，这个世界没有真相，只有利益。你不说，我就说，我会让吴一去说。就吴一和吴周氏的关系，他的证词，谁信呢？张长青，你不能就这么一走了之。张长青，张长青，张长青，张长青，张长青，喂，喂你说王爷掌管的刑部，救不救那寡妇，应该也就是一句话的事儿。可至于王爷开不开口吧，恐怕还得看王爷心情。不知道新月贸易行另外那七成股份，能不能让王爷开心一点？应该可以吧。哦、那就有劳杜老板了，在中间帮忙沟通一下。如果事成，我再加两万两白银，就当做给杜老板的报酬了。行吧，那明儿一早我就去找王爷。多谢杜老板。沈少爷，没想到你还是个情种。<笑>那这事儿我安排好了，到时候我让人联系。宋哥，啊，那杜老板告辞了
经抢先一步，从梧州市手中把机器支部局的股份全拿走了。谁呀、啊？王爷很生气，要杀一儆百，看以后谁还敢跟他做交易。那可糟了，昨天还有人来求我，要给那寡妇赎身。谁？金阳沈家的二少爷沈心怡。他什么时候跟这梧州市勾搭在一起了？已经好些年了。他出多少钱？新月茂一行的另外七成股份，值多少银子？我估摸着一年总得有个六七万两吧。七成股份，六七万两银子，应该平息不了王爷的怒气。那我给回绝了。先别忙。我想想，沈家有多少家产？至少千万两以上。那我们可以来个一石二鸟。赵开石，赵开石，你干嘛？我扶你回客栈啊？干嘛？我不回客栈，我还得喝呢。行，你别喝了，要喝回去喝。走。我不回回去，回那个泥潭干嘛？我不不回，我不我不回。行了行了行了，我不回，我不回，走，我不。没有谁能够阻于你而不然，也没有谁能够真正的忧国忧民。真正只有各自的利益。这个朝廷从头烂到了脚。没事吧？没事，只是喝多了。他这个样子，让我恨不得我自己去死。请问沈少爷住这里吗？我就是。沈少爷，杜老板说您拜托的事情办好了，请您去一趟。嫂子有希望了。你别死，我们得要好好活着。这是王爷的手谕，到时候你把这个交给跟你接头的人，拿这个就可以救周英。王爷是皇上至亲的堂兄，王爷福晋是太后的亲侄女，王爷要在刑部捞一个人出来，还有人敢说不吗？啊，是我多虑了，多谢杜老板。我答应你的事情，等我接到周英回晋阳就去办。这我很放心。那我先去了，你放心的去吧。赵开始，他还没
醒。周英有救了，真的。我拿到王爷手谕，要刑部马上释放周英。谢天谢天，嫂子嫂子终于可以回家了。等他醒来以后啊，你们背上行李，过上马车，到广安门外等我。最晚申时，我就会带周英跟你们回合。沈少爷，你一定要把嫂子带出来。你放心。大人，请问是沈公子吗？啊，是啊。啊，这王爷的手谕。哦，在这儿。二大人。大人，大人。大人。周莹，周莹，青姨，青姨。青姨，你怎么来了？我来救你出去啊！你为什么要救我？很多年前我就说过，我绝对不会放手，所以，不论你是在东院，还是在土匪窝，在地化，还是在大牢，我一定要把你救出去。我以为我死定了。我曾经发过誓的，这辈子一定要娶到你为妻。所以在你嫁给我之前，不能让你死。可我那样对你，你为什么还要救我？不就是沈无良家的血海深仇吗？不就是你把我当做杀父仇人吗？那又如何？无论怎样，我都爱你。是怎么做到的？一句两句说不清楚。此地不宜交流，我们赶紧走。干嘛呢？我记得是沈星移送我回来的。沈星移他人呢？他去刑部了。刑部？他与王爷达成了交易，嫂子今日就可出狱。等见到嫂子，我一定向他磕头谢罪，任他责罚。沈星移跟王爷。达成了什么交易？他把星月贸易行剩下的七成股份，全部送给了王爷。王爷就答应了？是，写了一张让刑部立即放人的手谕。王爷的胃口不可能这么小。沈星移走了多久了？有一个时辰了。
该知道，我现在心里在想什么。我知道，我都知道。对不起，我又一次连累了你。不，这辈子有这一刻，我觉得很幸福。何罪？无情借人，侮辱全党。<笑>这么说，你还是冤枉了，是不是？是左冤枉。沈星移，你伪造王爷手谕，妄图劫狱，也罪大恶极。说我伪造手谕，手谕何在？你自己看。大人，凭什么你说这个手谕是假的？凭什么？我们已经向王爷请示，王爷就从来没有签过这个手谕。这张手谕。是王爷的手下杜明礼给我的。杜明礼跟王爷的关系，我相信你比我更加清楚。如果要是作假，那也是他作假，与我何干？你还想陷害他人？你罪加一等。大人，如果你真的要设立此案的话。你就应该把杜明礼叫到公堂上来跟我对质，而如果你只是想敷衍的话，那根本就不需要审理我这么一个过程，直接砍头不就好了？大胆！跪下！大人，如果手谕是假，刑部的官员怎么会提前就知道我要过去？不仅在刑部门口等着我，而且还帮我办好了一切替人的手续。你你你，你胡说你！本案系你一人所为，绝没有刑部的人参与其中。我还是那句话，你如果真的要审理此案的话，就应该把刑部所有的官员都聚集于此，让我好好辨认辨认到底谁是同伙，而不是像你这样，在这里搪塞、胡说。你。不要给我东拉西扯，拖别人下水。大人，我沈心怡只是一介草民啊！你觉得我可以堂堂正正、大摇大摆的进入到刑部吗？还穿越重重关卡，进到女监提出周营啊？刑部的人都死了。沈心怡，我告诉你
，不管你的口供如何，你伪造、手谕、妄图节约的罪名都已经坐实了，你何必在这给我逞口舌之快？啊！我奉劝你，赶紧老实交代，免得再受皮肉之苦。欲加之罪，何患无辞？不过我也告诉你，我绝不认罪。哼，绝不认罪。既然这样的话，那我也就没有必要再给你浪费时间了。你代价，代价，邵家棍。出去了，我发现。